O morador de rua é agredido por usuários de drogas e fica ferido com vários golpes. Gente, a agressão foi uma tentativa de assassinato. É algo muito maior do que isso. Ele foi ferido com golpes de faca, pediu ajuda para policiais militares e foi socorrido pelo corpo de bombeiros em estado grave. Ele correu para pedir ajuda, e aí é uma região bastante conhecida, essa é a Praça Pingaus. É bem do ladinho da Universidade Federal aqui do estado do Paraná, uma região nobre da cidade. Bairro do VV, Alto da Glória, Cabral, e a coisa aconteceu assim em Panoá. A quantidade de viaturas da Polícia Militar tem explicação. Isso porque nós estamos ao lado da primeira companhia do 20 Batalhão da PM na rua José de Alencar, no bairro Juvevê, em Curitiba. Aqui, durante a madrugada, um morador de rua, identificado apenas pelo primeiro nome, que é Sidney, de 49 anos, chegou desesperado e pediu ajuda aos policiais militares. Isto porque ele foi esfaqueado. Sidney foi imobilizado por socorristas do Corpo de Bombeiros, levado à ambulância e depois ao Hospital Cajuru. Ele não corre risco de morte. Durante o resgate, ele disse que foi esfaqueado por traficantes de drogas. Na noite aí, né, de Curitiba, infelizmente, nós temos esse perigo nas ruas, que é o fato do tráfico, entorpecentes. Ele conseguiu ainda falar com a gente ali, com a equipe da questão que ele não estava querendo levar droga para algum lugar, e aí dois indivíduos atacaram ele então, né, com faca, ele conseguiu se defender, conseguiu correr aqui para a nossa polícia militar, para poder dar o um apoio para ele, né, de segurança, chamou a gente, prontamente estivemos aqui, e conseguimos averiguar a situação para poder salvaguardar essa vida dessa, desse cidadão. Já os policiais militares, ele disse outra coisa. Sidney falou que foi ferido por ladrões. Os autores da tentativa de assassinato não foram identificados. Gente, é isso, né? A gente sabe como é o mundo é, dentro dessa situação de vulnerabilidade extrema, que é a situação de rua. Quase 80% tem algum vício de tipo, algum tipo de vício, de drogas ou em álcool, ou algo que pode terminar assim. Tudo leva a crer pelas histórias confusas que ele contou. Lógico, depois de você ser agredido a golpe de faca, você não vai conseguir ter plena consciência do que está acontecendo. Mas tudo leva a crer que ele pode ter envolvimento com o tráfico de drogas e ser um acerto de contas. Isso, sabe que o, o, o grande X da questão é essa praça é extremamente movimentada de dia, de noite, de madrugada, por causa desse destacamento da polícia. As pessoas vão durante a madrugada jogar. Eu, quando era moleque, jogava muito bola aí, porque eu morava perto da região. A gente jogava bola uma hora da manhã, duas horas da manhã. Na época nem tinha esse destacamento da polícia, tinha só a guarda municipal que ficava ali vendo. É um lugar de absoluta tranquilidade em que as pessoas usam mesmo para fazer essa prática esportiva e tudo mais, para ter essa interação com a cidade. E esse tipo de violência não é comum aí nesse lugar, mas as pessoas em condição de vulnerabilidade e mendicância andam muito por essa região. Muitos são até conhecidos pelos moradores. Absolutamente lamentável, né? Absolutamente lamentável. A vida é assim, ela é extremamente cruel em quem está em condição de rua. E a violência extrema, ela acontece. E é uma forma das pessoas que estão nessa condição, quando se envolvem com tráfico de drogas, acabarem sustentando os seus vícios. E essa violência, ela acontece.